ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ജോഷി സാറാണ് ജോഷി സാറിന്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തക നിരൂപണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നതിനെ കാണാം സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ജോബി സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജോബി സാർ യു ആർ വെൽക്കം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ജോഷി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു പുസ്തക നിരൂപണം പോലെ തന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു വലിയ പുസ്തകം തന്നെയാണ് ആ നമുക്കറിയാം കായൽ രാജാവ് മുരിക്കനെ മുരിക്കന്റെ ആ അയൽവാസിയും കൂടിയാണ് ജോഷി സാർ അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോഷി സാറ് വ്യാപൃതനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസുഖം പിടിപെട്ടത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന്റെ ഓപ്പറേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച യാതനകളൊക്കെ ഞാൻ സാറുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി എങ്കിലും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ എങ്കിലും സഹായമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂയാനും സാധിക്കത്തില്ല എന്ത് കാര്യമാണ് ഇവൻ പല്ല് തേക്കുന്നത് പോലും സഹധർമ്മിണിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കെടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ് മനസ് ധൈര്യം അതായത് മനസ്സിന്റെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടു കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ഒളിമ്പിക്സിലെ മൂന്ന് ഗോൾഡ് മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി അമേരിക്കൻ വനിത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജീവിതമാണ് ജോഷി സാറിൻ്റെത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈവൻ കീബോർഡ് പോലും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ചെയ്യും യാതൊരു കാരണവശാലും എന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ജീവിച്ച് തന്നെ തീർക്കും മുമ്പോട്ട് പോകും സത്യം പറയുന്നിടത്ത് ഞാൻ സത്യം വിളിച്ചു പറയും അതിനെ എന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അസത്യത്തെ എന്നെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹം അസത്യത്തിന് നേരെ ഇപ്പോഴും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് ഒരു ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ജോഷി സാർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ചക്രവാളികൾ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പല സംസാരങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ് നല്ല മനുഷ്യരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ജോഷി സാർ ജോഷി സാറ് ഞങ്ങളുടെ യോഗ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ചാവരുൾ ആ നല്ല അപ്പന്റെ ചാവരുൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം അദ്ദേഹം ചാവറ അച്ഛൻ്റെയും കൂടി ഒരു നാട്ടുകാരൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുട്ടനാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ ചാവറ അച്ഛൻ ആദ്യം ജനിച്ചും വളർന്നതും തുടങ്ങിയതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അപ്പം കുട്ടനാടുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് നമ്മുടെ ജോഷി സാറ് ജോഷി സാറിനെ ഈ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ എല്ലാം നടത്തിപ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാബു സാറിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓവർ ടു യു ജോഷി സാർ വളരെ നന്ദി ഏറെ ബഹുമാന്യനായ സാബു സാർ എന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയ ജോബി സാർ ഈ മാറ്റിനി ഷോയ്ക്കായി എന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കാൻ പ്രത്യേകമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ വിവാദം ചെയ്യുന്നു ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റോ ബോൺവിറ്റോ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പണ്ട് ഒരിക്കല് ഈ പടിയറ പിതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ
ഭഗവാനായ കർദ്ദിനാൽ ദിവംഗതനായ പടിയറത്തിരുമേനി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് നല്ല വാക്കുകൾക്കൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാം ഈ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ കടന്നു വരാം സമയം കളയണ്ട എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചന്ദ്രകല ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം എന്നെ ഈ മാറ്റിനി ഷോയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന പുസ്തകം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് പ്രദീപ് സാറ് അങ്ങനെ ഞാനത് കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത അഭ്യർത്ഥന ചന്ദ്രകല ടീച്ചർ വെച്ചു ഞാനൊരു പുസ്തകം ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ പ്രാവീണ്യമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയാണത് അതിൽ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയൊക്കെ കൊടുത്തു ടീച്ചറെ പിടിവിട്ടില്ല ഏതായാലും ടീച്ചറിനെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ടീച്ചർ എല്ലാവരിലെയും നന്മ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരിലെയും എന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നല്ലത് മാത്രം സംസാരിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറായത് കൊണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് പിന്നീട് ഞാൻ ഏത് പുസ്തകം വേണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല ആളുകളും വലിയ പ്രഗത്ഭമായ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വിഷയങ്ങളും സംഗതികളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതായി അപ്പോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷി പറഞ്ഞതുപോലെ പൊക്കമില്ലാത്തതാണ് എന്റെ പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നോക്കി ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും വലുതാക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മാത്രവുമല്ല ഈ കുര്യാക്കോ സേലിയ സച്ചൻ ജോബി സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്റെ നാടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തുകാരനാണ് ഞാൻ കാവാലം പഞ്ചായത്ത് ഇതിനോട് തൊട്ടൊരുമി കിടക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് കൈനഗിരി നേരെ ഇവിടുന്ന് ഒരു കയറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂല് കെട്ടിപ്പിടിക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഞാനും ഈ കൈനഗിരിയുമായിട്ടുള്ളു ഈ ചാവറേച്ചന്റെ ജന്മഗ്രഹവുമായിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നേരിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല നൂല് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് പോലെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല നാടിരുവേ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കിടങ്ങറ എ സി റോഡ് വഴിയൊക്കെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ എടുത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് കടത്തോ മൂന്ന് കടത്തോ എങ്കിലും കടന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയുള്ളൂ മണിക്കൂർ ചിലപ്പം കുറെ അധികം എടുക്കേണ്ടതായി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോഴെ പ്രഗത്ഭനായ വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ വിശുദ്ധന്മാരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒരു ഒരാളാണല്ലോ ചാവറയച്ചൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം ചെറുതാണെങ്കിൽ കൊച്ചു പുസ്തകം കൊച്ചു പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഇത് പറഞ്ഞ് അതിന് മോശം ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പുസ്തകം വലിപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ചെറുപ്പമുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഭംഗിയായി തീരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ചവറേച്ചൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സും നൂറ്റി എഴുപത് ദിവസവും പ്രായമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അത്രയും കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം മാത്രവുമല്ല നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരാളാണ് ചാവറേച്ചൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇതിനെ കുറിച്ച് ലഭ്യമാണിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എനിക്ക് ചുമ്മാ ഒരു തമാശ തോന്നി ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് വേറൊരു വിവാദം കൂടി ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ കുറിച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിപ്പിക്കുക ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഇത്തവണത്തെ ടെസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയോ ചാവറ കുറിയാക്കോ സേരിയാ സജ്ജൻ പുറത്തു പോയി അച്ഛനില്ല ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി വാസവൻ നിയമസഭയില് അതിന് പിന്നെ അതിന് ചെറിയ മാപ്പ് പോലെയൊക്കെ പറയുകയും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലും ചാവറേച്ചനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം 
ഒരു മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു തമാശക്ക് നെറ്റില് ഒന്ന് ഒന്ന് പരതി നോക്കി ആരാ ആരൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാര് നിങ്ങൾക്കും പരിശോധിക്കാം എനിക്ക് ആ പതിനൊന്ന് ആളുകളെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ഭാഗം കേൾക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് തല ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഒന്ന് പുസ്തകം എഴുതുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വായിക്കണം രണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ കൃതി ഒന്ന് വായിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ആ കൃതിയിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് വീണ്ടും വായിക്കണം അതിനേറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒ വി വിജയന്റെ പിന്നെ ഒരു ചെറുകഥ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ ഒ വി വിജയൻ പോലും കാണാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് വായന ഒരു പുസ്തകത്തിന് നടക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഈ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി മാസം പത്താം തീയതി ജനിച്ച ആളാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വർഷവും നൂറ്റി എഴുപത് ദിവസവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് അടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരിലെ അടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ആളിനെ കുറിച്ചാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനിച്ച ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിലെ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയമായ കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് അച്ഛന് ശേഷം ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമേ പിന്നെ പറയുന്നവരുടെ ഒക്കെ പേരുകളുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കൂറൂളി ചേകോൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അയ്യങ്കാളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മന്നത്ത് പബ്രഹാമൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കുമാരഗുരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് പട്ടതിരിപ്പാട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു പത്താളിന്റെ പത്തൊന്നും പതിനൊന്നും പേരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഈ രീതിയിലാണ് വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായി പറയാൻ സാധിക്കും ഇതില് പല ആളുകളും അവർ പിറന്നു വീണ സമുദായത്തിലെ വിഷമങ്ങൾ കണ്ട് ആ സമുദായത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവെന്ന പേര് നേടിയെടുത്തതാണ് പക്ഷെ കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറ സമുദായത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായതല്ല അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി മാസം പത്താം തീയതി ആലപ്പുഴയിലെ കൈനകരിയിലാണ് ചാവറയച്ചൻ ജനിച്ചത് പള്ളിപ്പുറത്താണ് അദ്ദേഹം വൈദിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം അന്ന് ഈ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ സെമിനാരി രീതിയല്ല അതിനുശേഷം അർത്തുങ്കൽ ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നത് പുരോഹിത വൃത്തിയിലൂടെ അടിസ്ഥാന സമൂഹത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിലക്ഷിച്ചു അതാണ് പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എല്ലാ പള്ളികളോടും ചേർന്ന് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആശയം വ്യാപകമാക്കിയത് അവരച്ചനാണ് പിന്നെ സമുദായത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് കുരിശിന്റെ വഴി ജപമാല ദിവികാരന്റെ ഭക്തി നാൽപ്പത് മണി ആരാധന തുടങ്ങിയ കുറെ പ്രാർത്ഥനാ രീതികൾക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ടു സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നു അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ മാത്രമായ ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഒരു സന്യാസിനി സമൂഹം അത് തുടങ്ങിയത് 
ചാവറയച്ചനാണ് സി എം സി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് മദേഴ്സ് ഓഫ് കർമ്മലൈറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ അനസ്താസിയായുടെ രക്തസാക്ഷി എഴുതിയത് ചാവറേച്ചനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മെയ് മാസം പതിനൊന്നിന് അദ്ദേഹം സി എം ഐ സഭയ്ക്ക് പിന്നെ അടിസ്ഥാനമിട്ടു കാർമലൈറ്റ്സ് ഓഫ് മേരി ഇമാക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സന്യാസ സ്ഥാപനം അത് തദ്ദേശീയമായ ആദ്യത്തെ സന്യാസ ഭവനം കൂടിയാണ് ദളിത് കുട്ടികളെ സൗജന്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നൂറ്റൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് സി എം ഐ പിന്നെ ദളിത് കുട്ടികളെ സൗജന്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയാണ് പി ഡി എ വി കെട്ടതങ്ങ് നൂറ്റിക്കഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ വീടുകളിൽ നിന്ന് അരിയും തേങ്ങയും പണവും സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മലയാള അച്ചുകൂടം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്പഴക്കാട്ടും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മലയാള അച്ചുകൂടം അത് സ്ഥാപിച്ചത് ചാവറേച്ചനാണ് മാന്നാനത്ത് ഒന്നാമത്തെ അച്ചുകൂടം ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി കോട്ടയത്ത് സ്ഥാപിച്ചു അല്പ ചരിത്രം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സാരോപദേശ കല കഥകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സി എം എസ് കോളേജിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയായ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ബൈബിള് മത്തായുടെ സുശേഷമൊക്കെ അച്ചടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ചവറേറ്റൻ തുടങ്ങിയ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിൽ നിന്നാണ് നസ്രാണി ദീപിക പത്രം തുടങ്ങിയത് നസ്രാണി ദീപിക എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പേര് ഇന്നത് രാഷ്ട്ര ദീപിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രത്തിന്റെ പ്രാഗരൂപം ആദ്യത്തെ രൂപം മത സാമൂഹിക രംഗത്ത് അനവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചാവറേച്ചൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി ദിവംഗതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് പോ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ചാവറേച്ചനെ ദൈവദാസനാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി സഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചാവറേച്ചനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ബ്രിയാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറയുടെ സേവനങ്ങൾ മാനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ഭാരതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി ഇന്ന് നാനൂറിലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കർമ്മകുശലതയുടെ അദ്ദേഹം കൊളുത്തി വെച്ച ആ ദീപത്തിന്റെ വികരണമാണ് പ്രകാശനമാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും കാണുന്ന കെ ഇ കാർമൽ സ്കൂളുകൾ അതേതാണ്ട് നാനൂറിലധികം ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല തൃശൂരിലെ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജ് കളമശ്ശേരി രാജഗിരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതൊക്കെ ഈ സി എം ഐ സഭയുടെ സംഭാവനകളാണ് ഈ മഹാനുഭാവൻ കൊളുത്തി വെച്ച പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ആ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് പിന്മാറാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കൂനമ്മാവിൽ വെച്ച് മരണമടയുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം സംസ്കൃത സ്കൂൾ മാന്നാനത്തും അതുപോലെ തന്നെ കൂനമ്മാവിലും അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങിയ സംസ്കൃത സ്കൂൾ അതാണ് ചാവറേച്ചന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നീട് 
സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകി സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കൽപ്പന ഇറക്കി സാക്ഷരതയുടെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപകൻ പിടിയരി കെട്ടുതങ്ങ് നൂറ്റിക്കഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളുടെയൊക്കെ സ്ഥാപകൻ സി എം ഐയുടെയും സി എം സിയുടെയും സ്ഥാപകൻ സി എം ഐയുടെയും സി എം സി വനിതാ കോൺഗ്രിഗേഷന്റെയും സ്ഥാപകൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് മലയാളത്തിലുള്ളത് മാന്നാനത്ത് നിന്ന് അൽഫോൻസാമിയോടൊപ്പം മാന്നാനത്ത് വെച്ച് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഭാരത സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആത്മാനുതാപം അനസ്താസിയയുടെ രക്തസാക്ഷ്യം ധ്യാന സല്ലാപങ്ങൾ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് ഒന്ന് ജീവിതം തന്നെ സന്ദേശം അത് എം കെ സാനു മാഷ് രചിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം രണ്ടാമത്തത് ചാവറ അച്ഛൻ ഒരു രേഖാചിത്രം ശ്രീമാൻ കെ സി ചാക്കോ എപ്പേൾ ട്രൂളി ഇന്ത്യൻ തോമസ് പന്തപ്പ്ളാക്കൽ ഫാദർ തോമസ് പന്തപ്പ്ളാക്കൽ എഴുതിയ മറ്റൊരു പുസ്തകം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇനിയും കടന്നു വരാം നല്ല അപ്പന്റെ ചാവരുൾ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് ചില ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ചാവരുൾ മരണ മൊഴി അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ നേരം പറഞ്ഞ വാക്ക് അന്ത്യകാലത്ത് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ പുസ്തകം വളരെ ചെറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ പഴയ മലയാളം ആർക്കെങ്കിലും രസകരമായി വായിക്കു കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം പഴയ മലയാള ശൈലിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാത്തത് ഇപ്പോ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭാഷ നവീകരിച്ചതും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അതിനോടകം ഇത് ചെറിയ ഈ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇത് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ലേഖ ലേഖ പോലെയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് എഡീഷനുകളിലായിട്ട് ഈ അമ്പതിനായിരം കോപ്പികൾ വീതം ഒന്നര ലക്ഷം കോപ്പിയാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു കോപ്പി വാങ്ങി വായിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നെറ്റിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റും പത്ത് മുപ്പത് പേജ് മാത്രമേ ഈ സാധനം ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാം എന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ എഡീഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെ ടി മേളയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ അനന്യത കൊണ്ട് അമരപത്രമായി തീർന്ന ചെറു കൃതിയാണ് നല്ലവരപ്പന്റെ ചാവരുൾ ചാവരുളിന്റെ ചാരുത കുടുംബത്തിന്റെ ചുവരുകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തയിട്ട ചിന്തകളാണ് ഒരു ഹംസഗാനത്തിന്റെ ആർദ്രത ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാലും ഈ കടലാസ് മരിക്കയില്ല ഒരു കുടുംബം ആചരിക്കേണ്ട കടമകളെല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി ഇതിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമുണ്ട് വ്യാപകാരിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് മനഃശാസ്ത്രമുണ്ട് ശിശു മനഃശാസ്ത്രമുണ്ട് ജൈവശാസ്ത്രമുണ്ട് ശിശു പരിപാലനമുണ്ട് ഇവയെല്ലാം പാകത്തിൽ സഞ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആള് ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിലിതെല്ലാം ഉണ്ട് തിന്മകളും നാശങ്ങളും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തിന്മകളും നാശങ്ങളും വരുന്നതിന് ഇടവരാതിരിപ്പാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അതിയായ ആഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ദൈവവിളിവും സമാധാനവും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബക്രമം ചട്ടം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് ചാവറയച്ചൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ജെ ടി മേടയിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അനുഭവത്തിന്റെ മൂശയിൽ പാകപ്പെട്ട പ്രായോഗിക കുടുംബക്രമമാണ് നല്ല അപ്പന്റെ ചാവരുൾ 
ഇതില് ആദ്യത്തെ ആമുഖം എഴുതുമ്പോൾ ചാവറേച്ചൻ എഴുതുന്ന ആമുഖത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഷ ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ മലയാള ഭാഷയിൽ ക്രമമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ എത്രയോ സങ്കടങ്ങൾക്കും കണ്ണീരുകൾക്കും കാരണമായിരിക്കുന്നു ഇത് നിമിത്തം കീർത്തിപ്പെട്ടതും ബഹുമാനമുള്ളതും ദ്രവ്യമുള്ളതുമായ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വഴക്കുകളും എത്രയോ പാപങ്ങളും എത്രയോ നാശങ്ങളും എത്രയോ മരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം രചിക്കുന്നത് ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നതിന്റെ കഥ നമ്മളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പത്ത് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നെടുക്കൻ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുമല്ല പത്ത് കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ അത് മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒക്കെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പേരന്റിങ് സൂപ്പർ പേരന്റിങ് ടിപ്സ് ആണ് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന് പൊതുവായി പറയുന്ന പേര് കുടുംബച്ചട്ടം കുടുംബച്ചട്ടത്തില് ഒന്നാമതായി കൊടുത്തിരിക്കുക പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അതില് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആണ് സ്നേഹം ഇന്ന് 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 വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ സക്സസ് നമ്മൾ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ പലരും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് ചാവറേച്ചൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉപവിയായിരിക്കുവിൻ സ്നേഹമായിരിക്കും ഓരോരുത്തന്റെ അറ്റകുറ്റങ്ങളും കുറച്ചിലുകളും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിപ്പിൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനവും പരലോകത്തിൽ നിത്യഭാഗ്യവും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മളത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സക്സസ് എന്നുള്ള നിലയില് വർഗീവനസും പിന്നെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലഫും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മോശങ്ങളും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ പുറമെയുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സർക്കാരുമായിട്ടൊന്നും വഴക്കിന് പോകരുത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് പ്രത്യേകം ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പണം വായ്പ വാങ്ങരുത് പ്രത്യുൽപാദനപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വായ്പ എടുക്കരുത് ഇപ്പൊ സർക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഒക്കെ പ്രത്യേക നോംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അല്ലാത്തത് ഇത് ചാവറേച്ചൻ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് കുടുംബങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക ചുമ്മാ കടം വാങ്ങിക്കരുത് എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള നിലയിൽ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടരുത് അപകടാണ് എത്രയും ദ്രവ്യമുള്ള കുടുംബം കടമില്ലാത്ത കുടുംബമാകുന്നു എന്നാൽ കാരണവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരിപ്പ് കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മഹാ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അത് തീർക്കുക വാങ്ങിച്ച കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇന്നത്തെ പത്രം വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കരുവന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇന്ന് ഈ പിന്നെ ബാങ്കുകൾക്ക് തന്നെ വാങ്ങിച്ചത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എഴുതി തല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചാ കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഒരു ഒരു തത്വവും പരിശീലിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചാവറേച്ചം പറയുന്നു വാങ്ങിച്ച കൊടുക്കണം വാങ്ങിച്ച കൊടുക്കാനുള്ളവർ മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ വീണ്ടും വിനയത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ്രവ്യമുള്ള ഭാവവും അവസ്ഥയും കാട്ടേണ്ട ഉള്ള ഭാവം മുഴുവനും കാട്ടുന്നവൻ അവസ്ഥയിൽ കുറഞ്ഞവനാകുന്നു ആഡംബര ഭ്രമം പാടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ പിന്നെ അർത്ഥം ദ്രവ്യസ്ഥന്റെ ഭാവം കാണിക്കുന്നവൻ വേഷത്തിൽ ഭിക്ഷ തണ്ടി നടക്കും അവൻ അത് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു വരുന്നു വലിയ ധാരാളത്തെ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പാപ്പരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാപ്പർ ഹർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആഡംബരം പാടില്ല എന്ന് പണ്ടേ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാവം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അത്രേ ഒരു ദ്രവ്യസ്ഥൻ വിരുന്നുകൾ കല്യാണങ്ങൾ മുതലായ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തി ദാരിദ്ര്യ സ്ഥിതിയിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രി അവനെ കണ്ടു പറഞ്ഞത് സഹോദര നീ പകൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാതിരുന്നിരുന്നു എങ്കിൽ രാവിൽ കത്തിക്കാമായിരുന്നു ഒരേ മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു സാഹിത്യം അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിരുന്ന് കടം വാങ്ങിച്ച് വിരുന്ന് നടത്തുന്ന വലിയ ആഘോഷങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും കാണിച്ച് നിക്ക കള്ളിയില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ
ഈ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കരുത് വല്ലവരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകരുത് മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണ് ചുമ്മാ കറങ്ങി നടന്ന് മറ്റോ മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയയും സ്പർദ്ധയും വാചവഴിയും നടത്താനായിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ക്രമവും ദൈവപേടിയും ഇല്ലാത്ത തറവാടുകളോട് ബന്ധുത്വം പിടിക്കരുത് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണമെന്ന് ഇന്നിപ്പോ മാട്രിമോണിയലും അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എവിടെയാണ് ജോലി എന്നേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അവരുടെ മറ്റുള്ളതോ എന്നും അറിയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മീശയുണ്ടോ പൊക്കമുണ്ടോ ദാരിയുണ്ടോ കാശുണ്ടോ പണ്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് കച്ചിത്തുറവ് കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുക കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടുകാര് വലിയ കുറുക്കന്മാരെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണവന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവര് അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് പരിസരമൊക്കെ വീക്ഷിക്കും വലിയ തുറവാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നെല്ലകത്തുണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങ് അനുമാനിക്കും പക്ഷെ ഈ തുറവ് കച്ചി വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടതാണെന്നും ഇവർക്ക് നിലവില്ലെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീടായിരിക്കും അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് ഡിവോഴ്സ് കേസുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ പലരും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൾഫുകാരനാണെന്നും പറഞ്ഞു കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കെട്ടി ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ക്രമവും ദൈവപേടിയും ഇല്ലാത്ത തറവാടുകളോട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ചേരുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് അത് ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ചെയ്താൽ അപകടമായി തീരും നിന്റെ വീട്ടിൽ ക്രമമല്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങളും വചനങ്ങളും ശേഷം പേരുടെ അറ്റകുറ്റങ്ങളെ പറവാനും പിറുപിറുപ്പാനും ചട്ടമില്ല എന്നും സംസാരത്തിനടുത്ത വീടല്ല എന്നും എല്ലാവരും അറിയാൻ തക്കതിൻ വണ്ണം കാട്ടുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അനാവശ്യമായ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റം പറയരുത് പലപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ പല ബി ടി എ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈദികരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഇത്തരം കുറ്റങ്ങളാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് അത്തരം ആളുകളോടെല്ലാം ഒരു തരം അവജ്ഞയായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പാടില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് പുത്തനായിട്ട് വസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉള്ള വസ്തുക്കളെ നന്നാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുക കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വസ്തുക്കളുടെ പെരുപ്പമല്ല പിന്നെയോ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണമാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമറിസം എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഉപയോഗിക്കുക കേട് വന്നു ഉടനെ കളഞ്ഞു അടുത്തത് വാങ്ങിച്ചു അതല്ല മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് അതൊക്കെ വേറെ ഭാഷകളിൽ ഇവിടെ ചാവറേറ്റം വളരെ സുന്ദരമായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന വീട്ടുകാരുടെ ഗ്രാമ്യ ഭാഷയിൽ പറയുക മിനിമലിസം നമ്മുടെ ജോബി സാറിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മിനിമലിസം വളരെ ചെറിയത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ മറ്റന്നാൾ ഈ ഈ മാസം അവസാനിക്കും ഞാനൊരു വിജയ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് മിനിമലിസം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് ആളുകൾ എല്ലാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ പഴയ ടി വി കൊണ്ടുപോവാ പുതിയത് തരാം നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുപോവാ പുതിയത് തരാം പഴയ കാറ് കൊണ്ടുപോവാ പുതിയത് തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അന്തസ്സിന് തക്കവണ്ണം വേലയെടുക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പണിയെടുക്കണം ചുമ്മാ കള്ളത്തരം കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം പോര എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകളാകണം ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെ ജോലി എടുക്കാതിരിക്കാം തൊഴിൽ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാദമായി പോകുമായിരിക്കും തൊഴിൽ തൊഴിലെടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് പകരം തൊഴിലെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ രംഗത്തും ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രംഗത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അന്യന്മാർക്ക് വല്ല ഉപകാരവും ചെയ്യാത്ത ദിവസം നിന്റെ ആയസിന്റെ ദിവസങ്ങളുടെ കണക്കിൽ കൂട്ടുന്നതല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഉപകാരമെങ്കിലും ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിര
അത് ചെയ്യുക ആരോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലത്തെ ഏതോ ഒരു സെമിനാറിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ പിതാവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതൊരു വേറെ വിദേശത്തുള്ള ഒരാളിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചോറുണ്ണാനിരിക്കുമ്പോൾ പറയും മക്കളോട് പറയും നിങ്ങൾ പോയി പിന്നെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എടുത്തിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കും ഒരു പുതിയ കാര്യമെങ്കിലും അറിയട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംഗതികളാണ് മറ്റൊന്നാണ് അതി ധാരാളിത്വവും ലുബ്ധം രണ്ടും തിന്മയാകുന്നു ലുബ്ധന്റെ വസ്തുക്കൾ പുഴുക്കൾ തിന്നും ധാരാളിയുടെ സന്തോഷം പുക പോലെ കടന്നു പോകും എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ വസ്തുക്കളെല്ലാം പുഴു തിന്നു പോകും നമ്മളെയും പുഴു തിന്നും എന്റെ കണ്ണും നിങ്ങളുടെ കണ്ണും എന്റെ കരളും നിങ്ങളുടെ കരളും നമ്മളുടെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം പുഴുക്കൾ തിന്നു പോകും എന്നാൽ ഈ പുഴു തിന്നുന്നതിന് പകരം ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിവിടെ ചാകുമ്പോഴെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിട്ട് അത് നിൽക്കുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രക്തം കൊടുക്കാം മറ്റു പലതും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കണ്ണ് ചുമ്മാ പുഴു തിന്നുകൊണ്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് ചാരമാക്കി കളയത്തേ ഉള്ളൂ അതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലേ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നിനക്ക് സ്നേഹിതന്മാർ അധികം വേണ്ട പിന്നെയോ ആയിരം പേരിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഒരുത്തനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്നിപ്പോ ആളുകളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എണ്ണം പറയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല വാട്സപ്പില് ലൈക്ക് എനിക്ക് പതിനായിരം ലൈക്ക് കിട്ടി പത്ത് കെ കിട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്ത് സൗഹൃദം മാംസത്തിൽ തൊടാത്ത ജീവിതത്തെ തൊടാത്ത സൗഹൃദത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും ഉണ്ടോ മറ്റൊന്നാണ് നീതി തൽപരത കട്ട വസ്തു ഒരു നാഴിക നേരത്തേക്കെങ്കിലും നിന്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ നീ സമ്മതിക്കരുത് കട്ട വസ്തു ഇരിക്കുന്ന വീട് കത്തിപ്പോകും അന്യവസ്തു കട്ടവരോട് കൂടെ നീ ഇടയേണ്ട എന്തെന്നാൽ നാളെ നിന്റെ വസ്തുക്കൾ കക്കാൻ അവനും പഠിക്കുകയില്ല കളവ് ഇന്ന് പല തരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായ കളവുകൾ മോഷണങ്ങൾ കോടികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുപത് കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വേറൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കോടി ഈ സിനിമാ നടിയുടെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കുറെ നല്ല ചിന്തകൾ ദൈവസമക്ഷം ദൈവഭയമാണ് സാക്ഷാൽ സമ്പത്ത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ജീവിക്കുക വേലക്കാർക്ക് ന്യായമുള്ള കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ താമസിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്തെന്നാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിലവിളിക്കുന്ന പാപമാകുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ നിന്ദിക്കേണ്ട അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും വേണ്ട എന്തെന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ കണ്ണുനീർ കണ്ടാൽ നിശ്ചയമായി നിന്നോട് പകരം ചോദിക്കും വേല ചെയ്യുന്നവര് കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി പോലെയുള്ളവര് ഒരു മാസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവർ സമരം ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 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 നമ്മൾ പാല് വാങ്ങിച്ചാൽ പത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ പാലുകാരനും പത്രക്കാരനും കയറി ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല വേണ്ടെങ്കിൽ പാലും പത്രമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു പോയില്ല അതൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ പണം കൊടുക്കാൻ നിർവാഹം അവരൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചോദിക്കാതെ തന്നെ കൊടുക്കണം ചില ആളുകളുണ്ട് കയ്യിൽ കാശ് കൊണ്ടാലും കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു അഞ്ചു വട്ടം നടത്തിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തരാം നാളെ വാ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്നാണ് നമ്മളെ ചാവറേച്ചൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും കിടപ്പിലും കളിയിലും വിരക്തി അഥവാ അടക്കം വന്ന പുണ്യം മഹാസൂക്ഷത്തോടുകൂടെ അനുസരിക്കണം ഇതാണ് പബ്ലിക് മാനേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില ആളുകളെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പിള്ളേരെയൊക്കെ പറയാം ചിലരുടെ തല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെയിന്റ് അടിക്കാനുള്ള ബ്രഷാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ അടക്കവും വിനയവും നല്ല വില കൂടിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കീറി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു പട്ടി കടിച്ചതുപോലെ ചില ആളുകളുടെ ഉടുപ്പിന്റെ ഒക്കെ താരഭാഗം കിടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ചിന്ത
അപ്പൊ ഇന്ന് അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ശക്തൻ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സിക്സ് പാക്സ് ഉള്ളവനല്ല ശക്തൻ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ശക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഉള്ളവനല്ല ശക്തൻ മിസ്റ്റർ കേരള ആകുന്നവനോ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ആകുന്നവനോ ഒന്നും അല്ല ശക്തൻ ശക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ചാവറ പിതാവ് പറയുന്നത് ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാന പുസ്തകങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളും മക്കൾക്ക് സമ്പാദിച്ചു വെക്കേണ്ട നിക്ഷേപമാകും നമ്മുടെ ഈ ബുക്ക് റീഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അധികം പേരെ കേൾക്കാൻ പോലും കിട്ടില്ല ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുസ്തകം ഓ ആരുടെ പുസ്തകം പുസ്തകം പലരും വാങ്ങിയാൽ വായിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ഇനി അടുത്ത തലമുറയിൽ അതിനൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് ന്യായമൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ഈ ഗാന്ധി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് അതിന്റെ ലൈബ്രറി ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ പല ദിവസങ്ങളിലും അവിടെ പത്തിരുപത് പത്രം വരുന്നുണ്ട് പല പത്രങ്ങളും നിവർക്കപ്പെടുന്ന പോലും ഇല്ല ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുള്ള ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ ലൈബ്രറി വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ഇഷ്ടം പോലെ അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ വരുന്നില്ല വായിക്കുന്നില്ല വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട സംഗതിയാണ് പല വീടുകളിലും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾ അത് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയാം ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ആ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടി വി ആ കാണുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും വായന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം ഉറങ്ങാൻ കൃത്യസമയത്ത് കിടക്കുന്നതിനും രാവിലെ കൃത്യസമയത്ത് ഉണരുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ പാതിരായ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ചാവറേച്ചൻ ഒരു ദിനകരിയ ക്രമമൊക്കെ പറഞ്ഞു രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കണം വൈകിട്ട് സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടമായിട്ട് ഇരുന്ന് അല്പനേരം വർത്താനം പറയണം നല്ല പുസ്തകം വായിച്ചു കേട്ട് അതിന്മേൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദിവസം കടന്ന് നേരത്തെ കടന്ന് ഉറങ്ങണം ഇതൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാധാരണ മനുഷ്യന് പഠിപ്പിച്ച സംഗതികളാണ് ഇവിടെ നേരം ചാടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊച്ചു പുസ്തകം ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് പോലും എത്തിത്തീരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മക്കളുടെ വളർത്തൽ പേരന്റിങ് എന്ന ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മക്കൾ സർവേശനം തമ്പുരാൻ സൂക്ഷിപ്പുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപമാകുന്നു ഇന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ വേറെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തെ കൂട്ടു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഇത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടേതല്ല അവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള് ഇത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തില് മറ്റൊന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉടുപ്പ് കൂടാതെ വീട്ടിനകത്ത് കൂടെ നടത്തരുത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് ക്രമമല്ലാത്ത വചനങ്ങളും ദൂഷണങ്ങളും അവരുടെ മുമ്പാകെ പറയരുത് സത്യവേദ നാടുകളിൽ തള്ളമാർ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കൂടെയും വൈദങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നില്ല തമ്പുരാൻ ഉണ്ണി ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മരുവോട് കൂടി ഇറക്കി അല്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നത്രേ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നത് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് വളരെ സരസമായിട്ട് അതിരിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ കാര്യം പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളർത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കണം മറ്റൊന്ന് അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുറിയിൽ മക്കളെ കിടത്തരുത് ആൺബൈതങ്ങളും പെൺബൈതങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കരുത് സ്വഭാവത്തിൽ അവർക്ക് അറിയാത്തത് പിശാജ അവരെ പഠിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വേറെ സുന്ദരമായ ഭാഷയിൽ ഇന്നത്തെ പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കും പൈതൽപ്രായത്തിൽ കാരണവന്മാരുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അകന്ന് കൂട്ടുകാരോടുകൂടെ പൈതങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് മറ്റൊന്ന് തിരിച്ചറിവിലുണ്ടായാൽ പൈതങ്ങളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലയക്കണം അതുപോലെ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അ
കടുപ്പവും അധിക അനുഗ്രഹവും രണ്ടും തിന്മയാകുന്നു അതിവാത്സല്യവും നികളവും അധിക കോപവും ശിക്ഷണവും ശരണക്കേടും നാണമില്ലായ്മയും ബുദ്ധിമെടുപ്പും അവർക്ക് വരുത്തും അവരെ തല്ലുന്നതിന് മുമ്പിൽ വിവേകമുള്ള മഹിമയോടുകൂടി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുകയും ചിലപ്പോൾ മുട്ടിന്മേൽ നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ കാരണം പറയണമെന്ന് അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലോക നടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നുണയും സൂത്രങ്ങളും തട്ടിപ്പും ചതിവും അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കണ്ട വല്ല തെറ്റും അവരിൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ശാസിക്കുക അപ്പൊ വീട്ടിലെ ഇന്നിപ്പോ പല മാതാപിതാക്കന്മാരും പറയുന്നത് മൂത്തവൻ ഒരു കൊഞ്ഞാണ്ടനാ രണ്ടാമൻ മിടുക്കന എന്താ കാര്യം രണ്ടാമൻ കമന്ന് കടന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും വഹിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും മറ്റവൻ നീതിമാനായതുകൊണ്ട് അവൻ കൊഞ്ഞാണ്ടൻ ഇങ്ങനെയല്ല കുട്ടികളെ നല്ല നടപ്പിനാണ് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത് ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചില പരുവക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവനോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം മാതാപിതാക്കന്മാർ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ തരികിട കാണിച്ച നാല് കാലേ നിൽക്കുന്നവന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് കാശിന്റെ പക്ഷം നല്ല നിൽക്കേണ്ടത് വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോക ബഹുമാനം സമ്പത്ത് തറവാട്ടി മഹിമ എന്നുള്ള കാരണത്താൽ പെമ്മക്കളെ ചമയിച്ച് നടത്തുന്നതും തങ്ങളുടെ അന്തസ്സും പ്രാപ്തിയും കവിഞ്ഞുള്ള നികളത്തിനകത്ത് ഉടുപ്പും ആഹരണങ്ങളും ഇടിവിച്ച് നടത്തുന്നതും എത്രയോ ആത്മാക്കളിൽ നരകത്തീ കത്തിക്കുന്നു ഒരു പെൺ പൈതലിന്റെ ആഭരണം എത്രയും വലിയ അടക്കവും ഭക്തിയും മിണ്ടടക്കവും കണ്ണടക്കവും ആകുന്നു ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾക്ക് വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും കൊള്ളാം ഒരു കുറെ അടക്കം വളരെ നല്ലതാണ് മക്കൾക്ക് അന്തസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രായം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മാതാപിതാക്കന്മാരല്ല പിന്നെ ചെറുക്കന് വേണ്ടി പെണ്ണിന് വേണ്ടി പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവര് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്തെന്നാൽ അവരുടെ അന്തസ്സിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെയും അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവരുടെയും കാര്യമാകുന്നു ഇത് കാരണവന്മാർക്കുള്ളതല്ല ഇത് നിമിത്തം എത്രയോ കാരണവന്മാരും മക്കളും ഈ നേരത്തെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു പിള്ളേരെ ഇതിനൊക്കെ അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പല തന്തമാരും തള്ളമാരും ഒക്കെ ഇന്ന് നരകത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം സരസമായി പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടായാലും അവരുടെ മുന്നിൽ മതിപ്പും ബലക്ഷയവും കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അതാണ് പല വീട്ടിലും പിള്ളേരാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പനല്ല കാരണം അപ്പന് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയത്തില്ല അപ്പന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കൊച്ചാണ് പറയുന്നത് നാളെ എന്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണവന്മാർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ അവരെ മാറ്റി കുടിപതിയായി പാർപ്പിക്കുക ബോധത്തിന് ബലക്ഷയം വരുന്നതിന് മുമ്പിൽ അവർക്ക് വസ്തുക്കൾ ഭാഗം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇല്ല ഞാൻ മരണത്തിന്റെ ശേഷം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്ക് തർക്കം മുതലായവ പാപങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഉത്തരവാദിയായി തീരും ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഒരു പ്രസംഗം പറയാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു മൂന്ന് സെന്റ് സാറേ എഴുതി തരാനായിട്ട് കാരണം എനിക്ക് അന്ന് മൈത്രി പദ്ധതിയിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കണ്ട ഒരു ഒരു കൂലെ ഉണ്ടാക്കി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാം പക്ഷെ ഈ അപ്പം പറയുന്നത് ഞാൻ ചായ നിറം വരെ നിനക്ക് ഒന്നും തരില്ല ഞാൻ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് നീ വേണം എടുത്തു ചത്ത് കഴിയുമ്പോ എന്താ സംഭവം കൂട്ട അടിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കറുകച്ചാലില് അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചാക്കല് ഒക്കെ തന്നെ സ്വത്ത് വീതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചേട്ടനും അങ്ങനെയും കൂടെ തോക്കാണ് എടുത്തത് അല്ലാതെ എല്ലാ പിള്ളേരുടെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ തോക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൊച്ചിലെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ പങ്കുവെക്കാൻ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല രണ്ട് പിള്ളേരുള്ള വീട്ടിലെ പത്ത് പിള്ളേരുള്ള വീട്ടിലെ സ്വത്ത് വീതം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ദുഷ്കരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പിള്ളേരുള്ള വീട്ടിലെ സ്വത്ത് വീതം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഒരു ഓട്ട പ്രദക്ഷിണമാണ് നടത്തിയത് പേരന്റിങ്ങിന്റെ പതിനഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളിനിയും ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഈ ബോബി ജോസ് കട്ടികാട് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിന്താകനായിട്ടുള്ള പിന്നെ കപ്പൂച്ചൻ ഫാദർ
കവറപ്പിതാവ് ഒരു അത്ഭുതമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ജ്ഞാന കർമ്മ ഭക്തി മാർഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിച്ച ഒരു 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 പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ചുവരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണച്ചായ ചിത്രമുണ്ട് ഒരു പുണ്യവാന് സെക്കുലർ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ചിത്രശാലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിൽ തന്നെ അനന്യത അർഹിക്കുന്നു എല്ലാ സംസ്കൃതികളിലും ജ്ഞാന തൃഷ്ണയും മതവിശ്വാസവും വേർതിരിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ സങ്കലനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഏത് മതവും ആചാരവുമാണ് അതിനപവാദം ജ്ഞാന വഴികളിലൂടെ അവസാനത്തോളം തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുകയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും പുലർത്താവുന്ന കുലീന ധർമ്മം എല്ലാത്തരം യാത്രകളിലും ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പൊൻപരാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാറ്റിനും അവരി കാംക്ഷിച്ച ശലമോന്റെ അതായത് സോളമന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ യൗവനം മുതൽ അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു അവളെ ഞാൻ വരിക്കുവാൻ ഞാൻ അഭിലക്ഷിച്ചു അവരുടെ അഴകിൽ ഞാൻ മതിമറന്നു ഇത് ബോബി ജോസ് കട്ടികാട് വളരെ ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സമയം എട്ട് മണി ആകുന്നു എനിക്ക് ഈ സമയത്തിന് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഇതെന്നല്ല പലതിലും ഉണ്ട് അതും പാലിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം എന്നെ ഈ ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആദ്യമുള്ളവർ കുറെ പേർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏതായാലും മുപ്പത്തിനാല് പേര് ഇപ്പോഴുണ്ട് നാല് പേരുടെ എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹത്താൽ ഏറെക്കുറെ ഈ പുസ്തകത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലൂടെ നമുക്കിതിനെ പുഷ്കലമാക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ജോഷ് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ജീവിതം ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ ആ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ പൂർണ്ണമാക്കാം എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചവറച്ചിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ജോഷി സാറിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടു വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഈ ചിന്തകളെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ജോഷി സാറ് നമ്മോട് ചോദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് ആ ചോയ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചർച്ച ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഗുണകരമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ ജോഷി സാറിന് വളരെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും നന്ദിയും എല്ലാം അറിയിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രത്യേകിച്ച് പാരന്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മക്കളുടെ വളർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തന്നെ പൂർണ്ണതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ജോഷി സാർ പറഞ്ഞു ജോബി സാർ ജോബി സാർ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജോഷി സാറെ ഗംഭീരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചാവറ കുര്യ കോസ്ലിയ സച്ചിൻ സ്ഥാപിച്ച മാന്നാനം കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകനും കൂടി ആയിരുന്നു ഞാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഈ സമയം ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങള് പഠിക്കുന്ന കോളേജിന്റെ ആ കോമ്പൗണ്ട് വാളില് ഈ ചാവരുള്ള എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ചാവരുള്ള ആണ് എന്നൊന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പല വിദ്യയിലും പള്ളികളുടെയും പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ ഒക്കെ വിദ്യയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അതാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ആ പുസ്തകം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് ചാവരുള്ള ഞങ്ങളെ ചാവറ അച്ഛന്റെ തന്നെ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന കുറെ മനുഷ്യ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ജോഷി സാർ അത് അടിവരയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇനി സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് സംഗ്രഹിക്കാം നവോത്ഥാന നായകന്മാര് പതിനൊന്ന് പേരാണ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ നവോത്ഥാന നായകനാണ് കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി
പ്രിയ തോക്കേലിയാസ് ചാവറ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ ഉന്നമനമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയ പള്ളിയോടൊപ്പം സ്കൂളുകൾ അതാണ് പള്ളി കൂടം പള്ളി അതിന്റെ കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പള്ളികളോടും ചേർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം അതാണ് പള്ളികളോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടവും വേണം ആ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല അത അതൃതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അധകൃതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം പറയാം അതായത് സ്കൂളുകളിൽ വരാൻ അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കൊടികുത്തിവായിരുന്ന കാലം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും നൽകി അവരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിഷൻ അത് അദ്ദേഹം അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെരുപ്പ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള ആശയം നടപ്പാക്കി ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സി എം ഐ സമൂഹമാണ് നമുക്ക് എവിടെ ഏത് ടൗണിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും സി എം ഐ സമൂഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ കുര്യാഗോസിലിയ സച്ചിനാണ് അച്ഛന്റെ ആശയമാണോ അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പരിഷ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച കേരളത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ച മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആണ് കുര്യാ കോസലിയാസ് അച്ഛൻ ഇനി രണ്ട് സന്യാസ സമൂഹം ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും ഒന്ന് പുരുഷന്മാർക്കുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു സി എം സിയും സി എം ഐ സഭയും ഇന്നത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് എത്രയോ സന്യാസി സന്യാസ സന്യാസിനിമാരും സന്യാസ സന്യാസികളുമുള്ള ഒരു വലിയ വട വടവൃക്ഷമായി കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും പടർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു സന്യാസ സമൂഹമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേക സമൂഹമായിട്ട് അവർക്ക് സമൂഹ നമ്മുടെ ഇടവ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേക സമൂഹമായിട്ട് അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അച്ചുകൂട നമുക്കറിയാം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് അദ്ദേഹം മാനാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ആരെയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണേണ്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും യന്ത്ര സാമഗ്രികളോ ഒന്നും ഇല്ല കൈകൊണ്ട് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ അത് വളർന്നാണ് ദീപിക എന്ന പത്രം ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നസ്രാണി ദീപിക അങ്ങനെ നസ്രാണി ദീപിക എന്ന പത്രം സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയായിട്ട് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഞാൻ നമുക്ക് മടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഒന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം രണ്ട് നമ്മുടെ പേരന്റിങ് അതായത് കുട്ടികളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം കുട്ടികളെ ജീ എങ്ങനെ വളർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ആ പറഞ്ഞു വെച്ച ആളാണ് ശൈലിയാസ് അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും ആയ ക്ഷമിച്ചും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഫോർ ഗീവിനസ് നമ്മുടെ ഈ വേദികളിലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പലരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളുമായിട്ട് കേസിന് പോകരുത് കേസ് നടത്തി നശിച്ച് നാറാണക്കല്ല് പിടിച്ച് എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അയൽപൊക്കക്കാർ തമ്മിലും ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് അവസാനം തോറ്റ് തുന്നം പാടിയുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ കരുതുന്നു കടം വാങ്ങരുത് കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാങ്കിന് കിട്ടും അത് തിരിച്ച് അടയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു കഴിവുള്ളവരെ കടം വാങ്
കുടുംബത്തോടെ മുഴുവനോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരെ കടം കാരണം ഉത്തരിപ്പ് കടം കൊടുത്തു തീർക്കണം ഉത്തരിപ്പ് കടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടമുണ്ട് പലരുടെ പേരൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉത്തരിപ്പ് കടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മക്കളായിട്ട് അത് കൊടുത്തു തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലത്തോളം അതിൻ്റെതായ ശിക്ഷ ആ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പം ആരോട് കടം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം ആഡംബര ഭ്രമം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസ്യൂമറിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആണ് അന്നത്തെ ആഡംബര ഭ്രമം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ കൺസ്യൂമറിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് നോർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലെ കുറ്റം ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ അവിടെ ചെന്ന് അയൽപക്കത്തെ വീട്ടുകാരുടെ കുറ്റം പറയും എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടാനുള്ളതും കുടിക്കാനുള്ളതെല്ലാം മേടിച്ചു കുടിക്കും എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ന്യൂസും കൊണ്ട് മറ്റേ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഈ വീട്ടുകാരുടെ കുറ്റം എല്ലാം പറയും അവസാനം ഈ വീട്ടുകാർ തമ്മിലായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് മാറും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കൂട്ടിക്കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മിനിമലിസത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒത്തിരി വാങ്ങി കൂട്ടുമ്പോഴും ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അല്ല ഇന്ന് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോയി വലിയൊരു വീടാണ് അപ്പനും അമ്മയും ഉള്ള മക്കളെല്ലാം അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്റെ മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ ഇത്ര വലിയ വീട് പടത് തൂക്കാനും വാരാനും രണ്ടാം നിലയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കയറുതേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ താഴത്തെ രണ്ട് മുറി മാത്രം മതി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് അതാണ് മിനിമലിസം നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് അമിതമായ ആഡംബരവും പാടില്ല ലുബ്ധും പാടില്ല അതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നു പിന്നെ അധികം സ്നേഹിതന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അല്ല കാര്യം ഉള്ള സ്നേഹിതന്മാർ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരും നമ്മളെ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ട സമയത്ത് സഹായിക്കുന്നവരും പരസ്പര വിശ്വാസമുള്ള കുറച്ച് സ്നേഹിതന്മാർ ഉള്ളതാണ് നല്ലത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനവും മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല കട്ട വസ്തുക്കൾ കത്തിപ്പോകും നമുക്കറിയാം എത്രയോ ആൾക്കാർ കൈയിട്ട് വരുന്നു നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇപ്പുറം ബാങ്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളാണ് ഇന്ന് നശിച്ച് നാണക്കല്ല് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കടം അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ കൊണ്ട് ഇട്ട പൈസ കട്ടോണ്ട് പോയവരാണ് അവിടുത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ ജോലിക്കാരല്ല അത് ഭരിച്ചവർ അവിടെ നിന്ന് കട്ടോണ്ട് പോയ പൈസ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ ബാങ്കുകളെല്ലാം തകർന്നു എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട പൈസ ഇല്ലാതായി ഇവരൊന്നും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കട്ട വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കരുത് അത് കത്തിപ്പോവും മേടിച്ചാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വേലക്കാർക്ക് ന്യായമായ കൂലി സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം അത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാനോ കൊടുക്കാതിരിക്കാനോ ആർക്കും അവകാശമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അസന്യുക്തമായി പറയുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് കെ എസ് ആർ ടി സിന്റെ കാര്യമാണ് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആ മാസത്തെ ശമ്പളമില്ല നിങ്ങള് ഇന്ന് ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുണ്ടായി വായനയുടെ പ്രാധാന്യം പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതം യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഞാൻ ഈ ഇടയിൽ ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു ഒരു പുസ്തകത്തെ എടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതൻ പുസ്തകമാണെന്നാണ് ആ പിക്ചർ പറയുന്നത് അതുപോലെ സമയത്ത് കിടക്കാൻ അപ്പൊ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയും നമുക്കറിയാം ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടം ഉണ്ടാകും സമയത്ത് കിടക്കാനും സമയത്ത് എഴുന്നേക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സമയം കൂടുതലെടുത്തെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയേക്കാം പേരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മക്കൾ സർവേശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ തന്ന നിധിയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാസം അടി കൊടുക്കാനും ശാസിക്കാനും അനാവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വളർത്താനും എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ആക്കാനുള്ള അവകാശം ഒന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അവരുടെ രീതിയി
ആദ്യം തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നമസ്കാരം ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാറ് ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് എത്രത്തോളം ഈ പുസ്തകം ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സാറിന്റെ മനസ്സ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കാരണം സാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ എല്ലാവരും എത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു പുസ്തകം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സത്യത്തിൽ സാർ ഇതിന്റെ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാർ ഇതിന് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ജോബി സാറ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ അവസരം ശരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാബു സാറിനും എല്ലാ പോയിന്റും ഉൾക്കൊണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ വരവിൽ സമം ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ആഡംബര ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തെന്നി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പേരൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ കർമ്മഫലമാണ് അടുത്ത ഏഴ് തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സാറ് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ അത് ആനുകാലിക പ്രസക്തിയോട് കൂടി എക്സാമ്പിൾ സഹിതം വിവരിച്ചു തന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മാം നാളത്തെ ദിവസം നമ്മള് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ ജോർജ് അച്ഛൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കും ജോർജ് പിറ്റു അച്ഛനാണ് നമ്മോട് നാളെ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം പറയും 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 ഇവിടെ ഭയങ്കര നോയിസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം പറയാൻ ഒക്കുന്നില്ല ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു എവറി വൺ കാരണം ഞാൻ പിള്ളേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് അവർ വർത്താനം പറയുന്ന പക്ഷെ സാറ് അതിമനോഹരമായിട്ട് ഈ ബുക്ക് നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇതിന് ചാവറയാച്ചന്റെ ചാവ അത് മുഴുവൻ എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരിലും എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ വളരെ വളരെ നന്ദി അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ബുക്ക് ഞാൻ വലിയ വായനക്കാരി അല്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം വായന എന്റെ ശീലമല്ല എന്റെ ഫാദർ എന്നെ ഒത്തിരി ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി വായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറിൽ അത് കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവളെ ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ കയറിയപ്പം ചില ബുക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണപ്പം അത് പോയി എടുത്ത് വായിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഒരാളെ ഒരു ഒരു ബുക്ക് ഇത് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ അത് വായിച്ചു ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പ്രദീപ് സാർ പറഞ്ഞ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കണം പ്രോഫറ്റ് വായിക്കണമെന്നും കൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ലൈബ്രറി പോയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല ഇനിയും അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ പ്രയത്നിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വായിക്കാൻ നല്ല നല്ല ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വരെ വളരെ വളരെ എന്നാ അതിനെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ സാറിന് വളരെ നന്ദി നല്ലതായിട്ട് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിൽ കൂടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര നോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കേട്ടത്തില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം ഓക്കെ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആയിരുന്നു മാമിന് അത് കേൾക്കാം യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ രാജു ഫിലിപ്പ് സാർ രാജു ഫിലിപ്പ് സാർ കേൾക്കാം ഓക്കെ സാർ ജോഷി സാറിന്റെ ഈ പുസ്തക അവതരണം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു വളരെയധികം ആകർഷകമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അത് കേട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സാർ അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചാവറയച്ചനെ കുറിച്ച് വേറൊരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ചാവറയച്ചൻ പത്ത് പേര് കൂടി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് വളരെ നല്ല ഗഹനമായ പുസ്തകം കുറച്ചുകൂടി വിശദാസ് വിശദാംശങ്ങളുള്ളതായ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന രാമ രാമ രാമകൃഷ്ണ വെങ്കിട്ടരാമ വെങ്കിട്ടരാമൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതായത് ചാവറ മെമ്മോറിയൽ സ്റ
എ മാൻ ഓഫ് ഡീപ് വിഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി വാചന വായിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളതായ ഒരു ഗഹനമായ പുസ്തകമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത ചാവറ അച്ഛൻ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജെ എസ് തിക്കുങ്കലാണ് സി എം ഐ ഫാദറാണ് സുകുമാർ അഴീക്കോട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു യുഗപുരുഷൻ യുഗപുരുഷന്മാർ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ നമുക്കറിയാം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞതായ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര സൂക്ഷിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരും തലമുറകൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുപോലെയാണ് ചാവറ അച്ഛനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പോലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടില് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടില് ആഗോള തലത്തില് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയൻ ഇറയിലെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ യുഗപുരുഷന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ചകത്തിയാരന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ പട്ട പട്ടക്കാരനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാതിരിയായിട്ടോ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ പലപ്പോഴും സാധാരണ ആൾക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു യുഗപുരുഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു യുഗ ചില യുഗ യുഗങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനായിരുന്നു ഒരു ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചു പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള അത് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ് പള്ളിയോട് ചേർന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകണം അതിൽ എല്ലാ ജാതി ആൾക്കാരും പഠിക്കണം അങ്ങനെ മതേതരത്ത് വന്നു തന്നെ ഇന്ന് ആ മതേതരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അതായത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ മതേതരത്വം പ്രവർത്തിമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരിചയ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ജോഷി സാറ് ബുദ്ധിമേച്ചിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ഇടയിലേക്ക് വരട്ടെ എങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധരായി പ്രബുദ്ധനായ ഒരു ഒരു യുഗപുരുഷനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആധുനിക നവോത്ഥാന നായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്ന ജോഷി സാറിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു ഇത് ക്രമീകരിച്ചതായിട്ടുള്ള സാബു സാറിനും അതുപോലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി സംസാരിച്ച കെ ഇ കോളജ് മങ്ങാനം കെ ഇ കോളജ് അതായത് കുരിയാക്കോസ് ഇലിയാസ് കോളേജിന്റെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ജോബി ജോബി സാറിന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു സാർ ജോഷി സാർ നമുക്കിത് സ്വൽപ്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന നിലയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പാട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ച് അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് കാരണം ഇതൊക്കെ ചവറാച്ചൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജോഷി സാറിനോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സാർ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം ബർസാദ് സാർ പറയും താങ്ക് യു സാബു സാർ സത്യ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാം 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 സംഘടിപ്പിച്ചതിനും ജോഷി സാറിനെ പോലുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊണ്ട് വന്നതിലും അതിനകത്ത് അതിനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ചതിനും ഇതിനും രണ്ടുപേർക്കും നന്ദി ജോഷി സാർ ജോഷി സാർ ആപ്പീസിലാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഞാനിത് പഴയ രീതിക്ക് ഞാൻ ഓർക്കും സാറിനെ സാർ ആപ്പീസിലാന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കാരണം ഒന്ന് കാരണം
അതിനകത്ത് തണ്ട തണ്ടല്ല മണ്ഡല പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചവറ അച്ഛനെ പറ്റിയിട്ട് സാർ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു മഹാത്മ്യം കൂടും കൂടിയിട്ട് അറിഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ചവറ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടേട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്തിന്റെ ത്തിന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ആ ആ ആ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം അംഗീകാരം കൊടുത്ത് ആ ആദരിച്ചു പിന്നീട് സാർ ഈ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് സാർ അവതരിപ്പിച്ച രീതി വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റുകളും സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കും ഇപ്പൊ ഉള്ള എല്ലാ ബുക്കും കൂടും കൂടി ഇപ്പൊ ഉള്ള മോട്ടിവേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ 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 പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിന്റെ പേരന്റിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ബുക്കും കൂടും കൂടി കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മിനാത്ത് എഴുതിയേക്കണം ആശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ ഒരു സംശയം വേണം ഇത്രയ്ക്കൊരു ചെറിയ ബുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടല്ല സാർ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്നും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് പേജിന്റെ അപ്പുറത്തെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സാറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ നോക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആശയങ്ങളാണ് വളരെയധികം വളരെയധികം ചുരുക്കി എഴുതിയത് കാരണം അത്ര കാലം മുമ്പ് എഴുതിയേക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും പ്രശസ്തിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പേരന്റിങ്ങിനകത്ത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിനകത്ത് ഒരൊറ്റ അധ്യായേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ അധ്യായേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പേരന്റിങ്ങിനകത്ത് പറയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് ഏത് പോയിന്റാണ് ഇല്ലാത്ത ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേരന്റിങ്ങിനെ പേരന്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പറ്റിയിട്ട് തന്നെ മുന്നൂറ് പേജുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ആ ആ ഒരു അധ്യായത്തിനകത്ത് രണ്ടാം രണ്ടാം ഭാഗത്തിനകത്ത് മാത്രം ഒതുക്കി കാരണം ഒരു പക്ഷെ അച്ഛനും അറിയാമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം വലുതാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊരു മെനക്കെടൂല ചെറുതാക്കി എഴുതിയാലാണ് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ടൈമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ അച്ഛന് ശേഷം വരുന്നവർ ഇതിനെ ഉണ്ടല്ലോ സ്പാൻഡ് എന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്തോളും പ്രചരിപ്പിച്ചോളൂ അപ്പം ജോഷി ആഫീസിൽ സാറിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അന്നേ കണ്ടിരുന്നു അച്ഛൻ ഇതേപോലെ ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഇനിയും ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ എന്റെ ബുക്കിനെ ശരിക്കും എത്തിക്കേണ്ട കൂടുതൽ എത്തിച്ചോളും എന്ന എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നത് അത് എന്തായാലും താങ്ക് യു സാർ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ സാബു സാറ് സാറ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് പോലെ ഇതിന്റെ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും സാറ് വേറെ വേറെ എടുത്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ 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 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എടുക്കണം അത് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവും കാര്യങ്ങളും അറിവും വാക്കുകളും എല്ലാം സാറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് സാറിന് നല്ല നല്ല നർമ്മമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് സാറിന് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാബു സാർ താങ്ക് യു സാർ കേൾക്കാം ജോഷി സാറ് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം പുറകിലേക്ക് ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് ചവരാച്ചനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ബോധമൊന്നും ഇല്ല വളർന്നവർക്ക് പാലക്കാടാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും കുറെ കഥകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളത് ഈ ഇരുന്നൂറ് വർഷം പുറകില് അന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങള് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടി അത് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി എഴുതി വെച്ചതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് അതിശയോക്തി ഉണ്ടാവില്ല സാർ എന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു യുഗ പുരുഷനാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വല്ലപ്പോഴും പിറന്ന് വീഴുന്ന ഒരാളാണ് ആ യുഗപുരുഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നവോത്ഥാന നായകനായി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് 
ആ നവോത്ഥാന നായകനെ നാം ഇടയ്ക്കൊക്കൊന്ന് മറന്നു പോയോ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം തന്നെ അന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയോ അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ നവോത്ഥാന നായകൻ നമുക്ക് തന്ന ചിന്താശകലങ്ങളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോഷി സാർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് തോന്നിയത് അന്ന് അച്ഛൻ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ചും ശക്തമായി കണ്ടിരുന്നു അത് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അത് ഇന്ന് ഒരുപാട് വേദികളിൽ അച്ഛന്റെ പേരിലല്ല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അച്ഛൻ അന്ന് എഴുതിയ വാസ്തവങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കുടുംബം എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് അച്ഛൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആവലാതികളാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച നിധിയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ കാവൽക്കാർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും എന്റേത് എന്റേത് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറണമെന്ന് പറയുന്നു കളവും വഞ്ചനയും കൂട്ടും മാത്രമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടുകയില്ലെന്നും കട്ട മുതൽ വീട്ടുവെച്ചാൽ ആ വീടടക്കം കത്തിപ്പോകുമെന്നും ഒക്കെ എത്ര വിശാലമായ ചിന്തകളാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണിച്ചു തന്നത് വരച്ചു തന്നത് ആ വരച്ച കാര്യങ്ങൾ ജോഷി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നു എന്ന ആ സന്തോഷത്തോടെ വളരെയേറെ നന്ദിയോടെ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജോഷി സാർ താങ്ക് സാർ ജോർജ് സാർ പറയും സാറേ ഒത്തിരി സന്തോഷം സാർ സാറേ ഈ വലിയ വേദിയിലൊക്കെ ഒരു അവസരമാണ് തന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി ജോബി സാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ കണ്ട ജോഷി സാർ അല്ല ഇനി വന്നത് അറിയുന്നത് വർത്തമാനകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിലധികം ജീവിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം പുസ്തകത്തിലെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും മുന്നമ്മേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം ഒത്തിരി ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ആരൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഗുരുക്കന്മാർ വല്ലു പറഞ്ഞത് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടത് പോയ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്ലാസ് സൂപ്പർ സാറേ പ്രത്യേകം കൺഗ്രാചുലേഷൻ സാർ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസും നേരത്തെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും കാത്തിരിക്കും കേൾക്കാൻ അറിയാൻ താങ്ക് യു സാർ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ പുഷ്പലത മാം നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അബ്ദുറീബ് സാർ കേട്ടിരുന്നോ സാർ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയത് ചാവറി അച്ഛന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എന്താ കാണിച്ചു തരാല്ലോ ഇപ്പൊ ആ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അതിനെ പറ്റി മുന്നേ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം സാറെ ഞാൻ കാണിക്കാം സാറേ ആ കാണിച്ചു ആ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കാവാലത്തേക്കും കൈനകരിയിലേക്കും മഹാമാനത്തേക്കും നിങ്ങൾ വരിക സുന്ദരമായി കാവാലവും കാണാം കുട്ടനാട് കാണാം ചാവറേച്ചന്റെ സ്ഥലത്ത് പോകാം മഹാമാനത്തും പോകാം ഓക്കെ ജോഷി സാറേ അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം ജോഷി സാർ നമ്മളെ വിളിച്ചില്ലേ ജോഷി സാർ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് കാവാലം 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 തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ ഞാൻ എന്തായാലും മരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റേ ജങ്കാറിന്റെ എവിടെയാണോ 
ആ ജങ്കാറിന്റെ ജങ്കാറെ കാവാലം ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ജംഗ്ഷൻ അവിടുന്ന് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ലിസ്യൂ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയുണ്ട് അതാത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള അതെ 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 ഒത്തിരി വെള്ളക്കെട്ടും എന്നാൽ കായലും ഒക്കെ ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല മീനൊക്കെ കൂടി ഊണ് കഴിയാസ്കൂളിലെ കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് തോമസ് അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സിന്ധു രാജൻ ലിൻസൺ ഇനിമേ നാളത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഈ ദാറ്റ് ഫ്രോക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോകാസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മളെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചില സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഒരു വൈദികനായ ജോർജ് അച്ഛൻ കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോഷി സാർ ജോഷി സാറ് സാറിന്റെ പേരിന്റെ അവസാനത്തുള്ള അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ പറയും സന്തോഷം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ആപ്പീസ് പോസ്റ്റ് ആപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഇത് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓഫീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ആപ്പീസിന്റെ പദ നിഷ്പത്തി ഇങ്ങനെയാണ് ഏർ ഞങ്ങളൊരു കർഷക കുടുംബമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ സാറ് ജോബി സാറ് മുരിക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പുറകോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ മുരിക്കിന് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ഫാമിലിയാണ് കർഷകരാണ് നെൽ കർഷകരാണ് അപ്പോൾ നെൽകൃഷി തുടങ്ങുന്നത് ഈ അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ കൃഷികളെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ സീ ലെവലിന് താഴെയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ചിറകട്ടി പാലക്കാട് കൃഷി പാടി ഫീൽഡിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പാടി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടശേഖരം പാടശേഖരം എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ കായലെന്നും പറയും പാടശേഖരം ഈ പാടശേഖരത്തോട് ചേർന്ന് കൃഷിഭൂമിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൊട്ട വട്ടി ചട്ടി തൂമ്പ പാര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുകയും കൃഷിക്കാരനെ വിശ്രമിക്കാനായിട്ടും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് അതാണ് ആ പീസ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് 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 അതാണ് ആ പീസ് ഈ ആ പീസ് അതിന് ആ പീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആ പീസ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അല്പ സ്ഥലം നികത്തിയെടുത്ത് നികത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിട്ട് പൊക്കി എടുക്കുക എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്റെ ഒരു വല്യപ്പനായ ആള് വർക്കിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സാറ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ജങ്കാറൊക്കെ ഉള്ള ആ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീട് ആമക്കാട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബ വീട് ഈ ആമക്കാട് പല ആളുകളും വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും വർക്കിച്ചൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വർക്കിച്ചൻ അങ്ങ് ആപ്പീസിലാണെന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും ജന്മക്കളും എല്ലാം ആപ്പീസുകാരായി മാറി ഇതാണ് ആപ്പീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലഘു ചരിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനുമായി നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങള് ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് അതിന് അവ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ജോഷി സാറിന് വളരെ നന്ദി അതോടൊപ്പം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ന് എത്ര കണ്ട് പാലിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ജോഷി സാറ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോഷി സാറിന് വളരെ വളരെ നന്ദി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അടിയാനുണ്ടോ ജോബി സാർ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ നമസ്കാരം സാറേ ആ ജിൻസൻ പറയൂ ബഹുമാൻ അതെ അതെ ബഹുമാനിനും ആദരണീയനുമായ ശ്രീമാൻ ജോഷി സാറിന് ഒരായിരം നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇതിനപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് ഈ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് 
നന്ദി അറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാര്യം മനസ്സിന്റെ ഇവ മനസ്സിന്റെ വെമ്പലിലുള്ള വെമ്പലിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വാക്കുകളാക്കണമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ ഒതുക്കുന്നു പിന്നെ പുസ്തകത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ആദ്യത്തെ കമന്ററി പറഞ്ഞ സാറ് വളരെ വ്യക്തമായി എല്ലാം വിവരിച്ചു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും വിവരിക്കുവാനായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ നവോത്ഥാന കേരളത്തിന് നവോത്ഥാന ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ നവോത്ഥാന കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായാലും ആത്മീയപരമായാലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ മൂലക്കല്ലായ വിശുദ്ധ ചാവറ അച്ഛനെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതി വളരെ മനോഹര അതി വലിയ വിശാലമായ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ അതായത് വളരെയധികം വളരെ വളരെയധികം പ്രബുദ്ധമായ ഈ ഒരു സദസ്സടങ്ങ ഈ സദസ്സ് എന്ന ക്യാൻവാസിൽ വരച്ചു കാണിച്ചതിൽ വരച്ചു കാണിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനമാണ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീമാൻ ജോസി സാറിനോട് ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചത് തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ഇന്ന് നാം ലോകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കല അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബഹുമാന്യനായ ചാവറ അച്ഛൻ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതി വെച്ച ഉത്തരം വളരെയധികം പ്രശസ്തമാണ് ആ കല എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ചാ അത് ചാവറ അച്ഛന്റെ അത്രയും വലിയൊരു ദീർഘവീക്ഷണം അത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റുള്ളതൊന്നും ഒന്നും ഒന്നുമേ അല്ല അത് കല തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരസ്യം അത് എങ്ങനെയാണ് കല പരസ്യമാകുന്നു എന്ന് നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്ത നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റി അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത അത് നമ്മ അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു പരസ്യത്തെ പരസ്യം എന്നുള്ള കല അത് വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ വിവരിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ മർമ്മസ്പർശിയായ വേറെയും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ വനവാസ കാലത്ത് അവരെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് യമദേവൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ആ യമദേവൻ പിന്നെ ഈ നാ അതായത് ഈ നദിക്കരയിൽ വെള്ളം എടുക്കുവാനായിട്ട് പോയ നാല് പാണ്ഡവരെയും തന്റെ മായ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവസാനം അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ വരുന്നു യു യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ അറിയാ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം എന്താണെന്ന് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു മറുപടി അത് മരണമാണ് അപ്പോൾ ആ മരണത്തിന്റെ ആ മരണം എന്താണെന്നും അത് അതിന്റെ രീതി എന്താണെന്നും വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചാവറാച്ചൻ അത് ആ ഒരു സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിളി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബർസാദ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബർസാദ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാബു സാറിന്റെ അതായത് സാബു സാറിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടോ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളും എല്ലാ മാനസ എല്ലാ മനഃശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ താത്വിക ചിന്തകളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഏകീകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോടീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ഒരു ഒരൊറ്റ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിപ്പ് കേന്ദ്രീകരിപ്പിച്ച് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ച ബഹുമാന്യനായ ജോസഫ് ജോഷി സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരായിരം നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി ഒരായിരം സാറേ പറയട്ടെ പറയ പറയ നമ്മളിപ്പം ജോഷി സാറിന് ഞങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലായിട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ജോഷി സാറ് പ്രധാന ഞങ്ങളെ യോഗയില് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഡെയിലി ഞങ്ങളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനും ജോഷി സാറെ കഴിവ് അപാരം തന്നെയാ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഏത് വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചായാലും ഒരു വിഷയമല്ല പല വിഷയവും നമുക്കൊരു അടുക്കും ചിട്ടിയോട് കൂടി പോവാൻ ജോഷി സാറെ കഴിയാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്രയും കാര്യം തന്നെയാ ഞങ്ങൾ ജോഷി സാറ് വന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അത് തീർ സോൾവാവും ഉറപ്പാ അതാണ് ജോഷി സാറ് ഈ സമ ഇതില് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക്
അതെ നല്ല കാര്യം അത് എപ്പോഴും കൊത്തൊന്ന് കഷ്ണ സത്യേ പറയുള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്ത് വന്നാലും സാരമില്ല കാര്യം കാര്യം പോലെ പറയാനോ ആരെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ പറയാനോ ജോഷി സാറിയാണ് മന്ത്രിയാക്കേണ്ടത് യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഈ കാലത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും അത് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാനും വളരെ പൊതുവെ പക്ഷെ ഒരു സ്വൽപ്പമെങ്കിലും പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കും ഒരു കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഒരു അതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാർ പത്ത് നൂറ്റി അമ്പത് ആൾക്കാരെ ഒരു കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ചിട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് ഓരോ നീക്കം നീക്കാനുള്ള അപാര ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് ജോസ് സാറിന് ജോസ് സാർ ആദ്യമേ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറച്ചിലല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാ സാറ് മനസ്സാ വാജ കർമ്മണ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ജോഷി സാറിന് എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വീണ്ടും ആ ടോപ്പിക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എടുത്താല് കാരണം അങ്ങനെ ഇത് ഗുണകരമാവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഈ പര പരാധീനതകൾ സംഭവിക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല വേണ്ട രീതിയിൽ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തലം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒരു ഒരു കാലത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് നവോത്ഥാനമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് പലരും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറന്നാലും മറന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പർപ്പസ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് ലിവിങ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ചവറാച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന് നമ്മളും ഒരു കാരണമായി മാറും അപ്പൊ ജോഷി സാർ എടുത്ത ഈ ഉദ്യമം വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ് വീണ്ടും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും ജോഷി സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം മുക്കാലായി വളരെ സന്തോഷം നല്ലതായിരുന്നു ആളുകളുടെ എല്ലാം നല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായി മുന്നേറുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ചില ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ദളിതർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സംസ്കൃത സ്കൂള് ഞാൻ ഓർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിജയചിന്തയുടെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അടുപ്പിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീഫൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അഹല്യ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അഹല്യ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ വിജയചിന്തയിൽ ഞാൻ എഴുതി അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു ഞാൻ നക്ഷത്ര ഫലത്തിലും വാരഫലത്തിലും ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറന്നാളിൽ അത് കർക്കിടകത്തിലെ മകൈരം ഞാൻ ആ മകൈരം നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഈ വിജയചിന്ത പോയി അപ്പൊ എന്റെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചില എന്റെ നമ്മുടെ സമുദായ സുഹൃത്തുക്കൾ ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ ഞടുക്കമായി പോയി അയ്യോ അത് അങ്ങനെ എഴുതണമായിരുന്നോ വേണമായിരുന്നോ ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചോദിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചാവറയച്ചൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പെണ്ണും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ദളിതരെ ഇതൊക്കെ നമുക്കിന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മുതിർന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ രൂക്ഷത ഇപ്പൊ പോലും ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ജാതിയുടെയും ഇതിൻ്റെയും ഒക്കെ കടപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ താത്വിക തലത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മേലെ എനിക്കിത് ഈ ഈ അപകടം നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കയറി പിടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന് ഞാൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് മേളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് പോലും രണ്ടുമൂന്ന് പേര് എന്റെ ദൈവമേ ഇത് വേണമായിരുന്നോ ഇത്ര വേണമായിരുന്നോ സാറേ
ഓക്കെ താങ്ക് യു കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ട ഇത് കൊച്ച പുസ്തകം ചെറിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ച് പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കരുത് നെറ്റിൽ നിന്ന് വേണേലും കിട്ടും ചുമ്മാ വായിക്കുക ഇത് പഴയ മലയാളം രസമാണ് വായിച്ചു പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും വായിക്കണം വായിക്കപ്പെടട്ടെ ഏലും ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പം വിലയിരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി ഞാൻ ആ ആശങ്കയോടെയാണ് ആദ്യം ഈ പുസ്തകം എടുത്തത് ഇത് ഈ പുസ്തകം എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ കരുതുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സാറെ അത് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ സമുദായികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൂടി പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കാർത്തികയെ കുറിച്ചും മകയിരത്തെ കുറിച്ചും എവിടെയാണ് പറയാത്തത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഏത് സമുദായമാണോ ആ സമുദായം തരുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ കിട്ടാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പെരിഫറൽ നോളജുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ശരിക്കും അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ ഈസിയായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ഓരോ സമുദായത്തിന്റെ പേരിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ അറിയാനോ അതിന്റെ മാനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കിടന്ന് വരുള്ളയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനും കയറി ഇതുമേ പിടിക്കും കാരണം അത് ശരിക്കും അത് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ജീസസിനെ കുറിച്ച് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലഘുവാദത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കാർത്തികയെ കുറിച്ചും മകരത്തെ കുറിച്ചും ബൈബിളിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പെരിഫറലായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാലേ അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വഴി ഒരു വെടിമരുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് മെയിൻറ്റെ ചെയ്യാം താങ്ക് യു വളരെ സന്തോഷം ജോഷി സാറിന്റെ ഈ ശ്രമം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മറന്നുപോയി വളരെ ചെറിയ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരികൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു എട്ട് ദിവസത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നവോത്ഥാന നേതാക്കന്മാരുടെ ആ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സത്ത വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാർ എടുത്തത് ഒരു വലിയ നിയോഗമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം നാളെ ഈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചേരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവറിബഡി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ജോഷി സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ്